，比方说不该你得的钱，你去占人家的便宜，你知道这是佛教界讲什么？是替人担业呀、啊。所以这个钱是属阴的，你们知道吗？啊，天地都有阴阳两极呀、啊，阴的东西拿出来就会倒霉。你在马路上拿出一叠钱，马上大家用现代的名词讲叫吸引眼球，<笑>对不对呀、啊？好了，接下来你就惹麻烦了，你的钱走到哪里，人家就跟到你哪里。接下来抢你东西了，所以女人本来就是属阴的，女人呢不要太暴露穿的。得体就好。我告诉你们，在我们澳大利亚帕拉马塔一个火车站，有一个女的，穿得很漂亮，很时髦，戴着根很大的金项链在那里，碰上一个越南的，因为越南那个小孩子啊，他们非常喜欢抢东西啊，啊，在火车站一走，跟着他，突然之间跑上去，一拉把他跟。链条就哎呀一拉就拉走了，哎呦脖子很痛，拉走了。结果第二天等他到上班，就是下班下火车的时候，这个越南小伙子在那里等着他呢，等着他说：“我告诉你说啊，以后假的不要带出来。”现在的小偷比你正常人还凶。所以现在是颠倒黑白呀、啊，所以台长告诉你们，很多人看上去很漂亮，那个假的、啊。不过呢，讲心里话，台长就是穿一件假的，人家都说是真的。所以。不该得人家的钱，最好不要去占人家便宜。实际上你会替人家背业的。所以中国人传统上讲一句话，就是我们经常说的，就是啊，不该得的财，你得了之后啊，你就会啊替人背业。那么别人拿你的钱会有什么效果呢？你本来就不应该给他赚的钱，他把你赚去了。实际上，他就把你该受的灾难转到了他的身上去了。所以，大家想一想，赚人家的钱不是这么容易的，要赚的真心钱，不能黑心钱啊！希望大家要懂得，命是你先天的定数。就是你的命，所以算命的人不会说我给你算命运的，就说我给你算命，对不对啊？命是定下来的，但是呢，运呢，就是你后天自己所造。所以很多人用运来改变你的命，命是不能动，运是能动的，但是。有一样东西可以使你的命和运全部的改变，那是什么？不是念经，那就是我们的佛法。学佛的人才能改变他自己的命和运。